Queridos simétricos y simétricas, iniciamos hoy día nuestra segunda temporada digital Sigma Orionis y para ello vamos a realizar un viaje, un viaje virtual hasta México, concretamente hasta la ciudad de Guanajuato, donde allí nos atiende nuestro querido amigo Víctor, Víctor Ibarra. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido José Cho, bienvenidos por acá virtualmente. Estamos muy bien, muchas gracias, esperemos que ustedes también. Un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación. No, realmente muchas gracias a ti por aceptar ser nuestro primer invitado y va también un abrazo de parte de, de mis compañeros de Cuarteto. Igualmente. Y, y nada, entrando directamente en materia, si te parece. Bueno, ¿qué es lo que va a escuchar el público? ¿Cómo podías presentar el Cuarteto que en breves minutos eh, se va a poder escuchar? Claro, se trata de Tone Queja, ensayo sobre la negación, un cuarteto para saxofones que escribí en 2014, justamente a solicitud de ustedes. El, um, el cuarteto, bueno, fue escrito también gracias al apoyo del entonces Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? A través del programa del Sistema Nacional de Creadores de Arte, durante mi estancia en la Casa de Velázquez Academia de Francia, en Madrid, justamente. Y bueno, se trata de um, un, una, una pieza que aborda una problemática que he estado también yo trabajando ya a lo largo de algunos años, a, a través de algunas piezas también, que es justamente un diálogo interdisciplinar que normalmente establezco con la pintura. ¿no? Puede ser la pintura, puede ser en general este, la, la, la plástica, la fotografía también, ¿no? incluso algunas cosas que tienen que ver con neurociencias, también algún otro tipo de, de, digamos, de problemáticas asociadas. ¿no? En este caso se trata de eh, un cuadro homónimo, eh, con el que justamente del pintor catalán Anthony Tapies, y en este caso, con la idea de justamente renovar un poco la, la búsqueda entre cada, entre cada pieza, lo que hice fue no partir directamente de una, digamos, de una aproximación personal, sino hacerlo a través de los ojos de una tercera persona. En este caso se trata de Juan José La Huerta, un arquitecto catalán justamente que hizo un análisis acerca de, a propósito de este cuadro. Entonces, bueno, el, 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 el Juan José La Huerta lo que hace es una, un análisis dividido en tres partes, con tres lecturas, digamos, distintas, y yo de alguna forma parto de este principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, la pieza tiene una estructura tripartita, claramente, ¿no? Un poco en el sentido de lo que comenta Tapies, hay una evidencia del diseño, por ejemplo, ¿no? El diseño como tal es una cuestión totalmente evidente, y a lo que se encuentra adentro de ese diseño, digamos, es un poco la búsqueda particular en el caso de esta pieza, ¿no? Entonces, la primera parte es una parte mucho más... Eh, digamos con sonidos mucho más extendidos, más terrestres, más eh, digamos eh, eh, menos abstractos, ¿no? más naturales y poco a poco empieza justamente a sofisticarse un poco esta, esta idea de la, del concepto tímbrico de la búsqueda de, la, de los sonidos específicos y se empieza a ir, como lo recordarás si ya te estás sonriendo, ¿verdad? La, la parte mucho más abstracta, más abigarrada, los sonidos este, más indefinidos, ¿no? dientes en la caña, etc. ¿no? Entonces un poco la búsqueda va en este sentido. Sí, y todo este planteamiento eso, eh, teórico, estético que, que nos comentas, para ti, ¿cómo has vivido eso en el proceso creativo? Eh, uh -huh. No sé si era la, la primera vez que te enfrentabas a la escritura para, para saxofón o para saxofones, es un cuarteto, es, es un grupo muy homogéneo, o, o si has encontrado una problemática, si es que la ha habido, especial, bueno... ¿Cómo te has sentido tú en este proceso creativo? Sí, mira, eh, es una pregunta muy interesante porque en realidad, bueno, me pasa a mí y lo he compartido con algunos otros compositores, creo que es algo que nos sucede a todos, es decir, estableces una línea de búsqueda, no solamente en una pieza en específico, sino, eh, un, digamos, cuando menos en algún buen recorrido de tu trabajo de creación. En este caso a mí me sucedió, ¿no? Y justamente ahí viene la problemática, ¿no? El hecho de... Ahora, ¿cómo escribes para cuarteto de saxofones? ¿no? Porque sí que tienes, eh, como comentaste tú, una, una, enfrentas unos retos específicos, es decir, hay una, una especie de homogeneización del, del, del timbre, ¿no? del color, ¿no? tienes los recursos que puedes encontrar, por ejemplo, en la cuerda ¿no? o en otros instrumentos quizá. Entonces, eh, sí que te enfrentas a, a ciertos... A ciertos este, Problemas específicos, ¿no? En este caso sí tenía piezas eh, previas que ya había escrito yo, trabajado para saxofón, y justamente después de ella seguí trabajando y algunas más, ¿no? Tengo un concierto para saxofón y pequeño ensamble, ¿no? Que se llama el homenaje a Francisco Toledo, que seguramente por ahí has escuchado también. Y bueno, concretamente fue eso, ¿no? Es decir, sí me recuerdo claramente, todavía estábamos en Lyon antes de irnos a vivir a, a España, 
y fue, tenía varios bocetos al inicio, de hecho me ha pasado poco, lo recuerdo con mucho este, cariño, vamos a decirlo, ¿no? Eh, eh, varios bocetos que tiré previos, ¿eh? varios, no sé, dos o tres quizá, hasta que ya por fin fue el que, el que me convenció, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que sí, al final hay una, una cuestión de timbre, ¿no? Sobre todo, como acabas tú de comentar, dependiendo un poco de la búsqueda de cada compositor, ¿no? Si tu búsqueda va hacia el timbre, pues entonces estás eh, realmente con un reto importante al frente. Sí, sí, además, como comentabas, eso, la, eso, el, las posibilidades son muy diferentes, ¿no? El cuarteto de cuerda. Y esa preocupación del timbre, pues también es una exigencia, es un reto que, que, que nos implica o que implicas a, a los intérpretes porque eh, demandas un uso muy alterno de diversos instrumentos. O sea, que un mismo intérprete tiene que eh, tener dos, tres, cuatro instrumentos y demandas en el transcurso de esa obra ese, ese enlazado, ¿no? Entonces, claro, sí, totalmente. Hay, hay una tímbrica también ahí muy, muy, muy buscada. Exactamente, claro. Sí, solamente para complementar lo que estás diciendo, que me parece muy acertado, fue algo que hablamos con Ángel Soria, justamente, ¿no? Te acuerdas, se lo mencionó por allí. El hecho de la, no sé, la diferencia, es decir, siempre ha estado ahí, pero a veces uno como que no, no ves ese detalle como con esa perspectiva, es decir, un cuarteto de cuerdas, el violinista toca el violín nada más, ¿no? Y listo, se acabó la viola, etcétera, ¿no? Por allí habrá algún despistado que cambie de viola a violín, etcétera, pero en el caso del cuarteto de saxofones, eh, es súper interesante esa maleabilidad, esa versatilidad, digamos, que tienen los los instrumentistas, es decir, el primer saxofón puede tocar prácticamente todos los saxofones, es verdad que se especialista se especializa, perdón, mucho más en uno de ellos, en un par de ellos si tú quieres pero por lo general puede tocar, en realidad es capaz de tocar la totalidad, ¿no? desde el sopranino hasta el, hasta el contrabajo ¿no? si es que lo tienen por ahí ¿no? Además, curiosamente este aspecto que, que comentas, lo del de intercambio la versatilidad pues va a ser como el denominador común de esta primera emisión, porque luego nuestro compañero Alberto también dedicará su tip a esta, a esta faceta, ¿no? a esta, digamos, eh, el estar eh, ágil y cómo el intérprete de hoy en día tiene que estar, bueno, tiene que dominar, ¿no? digamos, eh, la diferente paleta de instrumentos. Pues, oye, ¿qué te parece? Antes de terminar... Unas pequeñas eh, palabras clave, eh, algunos, algunas pistas eh, audi auditivas que pueda tener el público que vaya a escuchar la obra a continuación. Sí, como no, con mucho gusto. Pues bueno, mira, más que nada, eh, como bien lo, lo, lo pudimos este, dejar aquí en evidencia, eh, la, la, la música, de, de, en este caso del cuarteto del Common Care, eh, parte de la plástica. ¿no? Entonces, un poco la invitación sería proponer este estado de escucha desde la plástica hacia el sonido y quizá de qué manera puede uno trabajar en, ese, en el imaginario de alguna forma la recreación, la vuelta otra vez en redondo hacia la plástica de nuevo, es decir, hacia la recreación de algún tipo de imágenes visuales individualmente, por supuesto, ¿no? ¿Qué tan, qué tan, qué tan viable es volver a concebir esta, esta práctica, digamos, ¿no? Esta interdisciplinaria, como lo decía, que parte desde la plástica, hace un viaje hacia, la, hacia el universo sonoro de los sonidos y de alguna u otra forma vuelve otra vez a dar vuelta hacia una, un imaginario eh, completamente de nuevo, ¿no? Este, visual. Pues nada, no, muchísimas gracias. Yo creo que son pistas y, y pequeños datos que van a estar, vamos, los vamos a tener muy en cuenta eh, ahora, en cuanto pongamos ya la escucha de la obra. Y realmente, muchas gracias, eh, Víctor. Un abrazo de parte de todos mis compañeros y esperamos que nos podamos ver muy pronto, ¿no? Personalmente. Esperemos que se sí siga, querido José Cho. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Y a continuación, Gran Ecker, ensayo sobre la negación del compositor Víctor Ibarra.
Queridos amigos, los saludamos con gusto. Acabamos de escuchar la interpretación de Gronecker, ensayo sobre la negación a cargo del cuarteto de saxofones Sigma Project. A continuación, me gustaría presentarles al compositor y director de orquesta, José Luis Castillo. Buenos días, querido José Luis, y de parte de Sigma Project, quienes me han encomendado la conducción de este conversatorio. Muchas gracias por aceptar la invitación para inaugurar esta segunda temporada digital Sigma Orionis. Querido José Luis. Víctor, querido, ¿qué tal? Buen día y por supuesto mi agradecimiento a todos los sigmas. Eh, bueno, como ustedes sabrán, José Luis Castillo nació en Valencia, España, reside en México desde hace ya algunos años, en donde ha desempeñado una larga, fructífera carrera como director, si mal no recuerdo, querido José Luis, la primera orquesta de la cual fuiste director titular en México fue nada más y nada menos que los U, ¿correcto? Es correcto, mi primera, mi primera orquesta fue, fue la Sinfónica de Guanajuato, en efecto, de la Universidad. Así, Así es, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, aquí ya hace algunos años. Eh, bueno, de hecho participaste también en algunos, eh, algunas ediciones del Festival Internacional Callejón del Ruido, ¿no? la cual, el cual dirijo ahora, pero bueno, es una larga historia, como bien dije, fructífera. También, bueno, es un eh, compositor y, por supuesto, pedagogo. Me gustaría que nos contaras un poco, por favor, querido José Luis, acerca de el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, acerca de su fundación, tu experiencia al respecto, ¿no? los principios un poco generales, objetivos, ¿qué nos podrías compartir? Pues sí, en efecto, el CEPROMUSIC, el, el Centro de Experimentación y Producción de, de Música Contemporánea, es un proyecto que crea el, el, el INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, junto con el FONCA, con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, hace nueve años, nace en 2012, de hecho, de hecho, en noviembre celebramos el, el, nuestro noveno cumpleaños ¿no? y, y en el concierto de anoche precisamente tocamos una de las piezas, tocamos la pieza con la que se inauguró aquel, aquel programa con, con Trasli de, 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 de Enríquez. ¿no? Entonces, como te digo, fue un, fue un interés institucional del, del ahora extinto Fonca, ¿no? pero como te digo, fue un interés interinstitucional en favor de la música contemporánea, en favor de la creación y sobre todo tratar de dotar a las compositoras y los compositores mexicanos de, un, de, un, de una herramienta, de un vehículo para poder escuchar, para poder escuchar su música. ¿no? En Seppromusi nos dedicamos, pues, lógicamente, a la difusión, a la, a la investigación, a la formación y a la, 
y a la, y a la, y a la, y al impulso a la creación de la música contemporánea, ¿no? Eh, se articula, aún ya a pesar que es un, que es un centro, se articula en, en, en un ensamble, un ensamble estable de, de, de una veintena de, de, de músicos, por supuesto más, más electrónica, más al coordinador de, de nuevas tecnologías y demás, que hace, que hace las veces de, de, de intérprete cuando, cuando la tecnología sí lo, la, la, las piezas que llevan tecnología sí lo amerita, y fundamentalmente nos dedicamos a hacer temporadas de conciertos, regulares, por supuesto, conciertos extraordinarios y, y como no, eh, ciclos de música de música contemporánea, de música, perdón, de cámara, como por ejemplo eh, Aliqua, que es un espacio reservado a, a la música de algunos, de algunos pocos, como, como, como dice su nombre. Por supuesto, tenemos nuestras citas obligadas en, en, a lo largo de la programación con eh, con la, con la improvisación, generalmente hacemos temporadas de impropia, de temporadas en las, que, en las que el gran convocante es que todos y todas improvisemos, por ejemplo. ¿no? Eh, proyectos varios, como mínimo tenemos uno o dos uh, proyectos escénicos anuales. ¿no? Y a decir verdad, al estar al interior del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de una manera u otra también nos facilita el poder redefinir la música en otras, en otras disciplinas, en, en otras aguas distintas a las, a las estrictamente musicales. Es así que eh, trabajamos, trabajamos proyectos, por supuesto, con cine, con plástica, con teatro, con, con, con danza contemporánea. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy rico, la actividad es mucha y muy, y muy fuerte. ¿no? Eh, conciertos anuales, no sé cuántos, cuántos tenemos, ¿no? ya, ya creo que pierdo la cuenta, ¿no? pero bueno, en estos nueve años habrá habido cerca de los 200 estrenos eh, y sí repertorio repertorio realmente realmente mucho variado rico y como te digo no finalmente nos gusta sabernos el vehículo la herramienta que tienen los compositores fundamentalmente las compositoras fundamentalmente mexicanos para decir aquello que tengan que decir no Totalmente. claro y de hecho muchos eh, piezas comisionadas escritas eh, para ustedes no específicamente sí Sí, sí, en efecto, tratar de detonar la, 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 la creación, tratar de, de, de hacer que las ideas musicales surjan, es algo que nos mueve a todos, ¿no? Pues ahora sí, todos los días. ¿no? Muy bien, eh, José Luis, como responsable de un sinfín de estrenos eh, de compositores mexicanos, de mexicanos, perdón, como acabas de comentar, podríamos decir eh, que eres una voz, no sé si autorizada, yo diría que sí, pero eh, cuando menos sí, muy actualizada y pues es una detallada radiografía del actual panorama de la creación musical de nuestro país. Desde tu llegada a México, ¿cómo has visto esta, no sé si puedo utilizar el término evolución? Algunos, eh, algunos no les gusta mucho el término como tal, evolución, pero sí, bueno, veamos un poco el, el avance, digamos, eh, de la composición eh, en México desde el punto de vista, digamos, eh, eh, temporal, cuando menos. Eh, hablar un poco de los jóvenes eh, compositores, ¿no? de las nuevas generaciones, quizá del género un poco también, de la cantidad de, los, de las piezas para, de jóvenes compositores que se incluyen normalmente en la programación del CEPRO Music y que de alguna forma también estos jóvenes compositores, no sé, digo yo ya no soy un joven compositor, pero fue un compositor eh, que incluso estudié contigo, después salí un rato al extranjero, después de 12 años volví. Eh, esto pasa mucho ¿no? en nuestras actuales generaciones de jóvenes compositores, mucha gente que busca uno, una, una etapa de estudios en el extranjero, buscando esta nueva eh, perspectiva ¿no? eh, en Estados Unidos, en Europa, etc. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿no? ¿Cómo has visto este tema de la, del, del panorama? ¿Cuál es el panorama actual de la composición en general en México o los jóvenes? Puedo decirte que uno de los motivos por lo, fundamentales por los, que, por los que decidí venir a vivir a México fue, fue esa actividad de música contemporánea, que en aquellos entonces había, que sigue habiéndola, por supuesto, eh, ha crecido de una manera, yo me permitiría decir que casi, casi exponencial, ¿no? pero fundamentalmente por esa actividad febril que eh, entre conciertos, festivales, eh, foros eh, de música contemporánea existía, ¿no? y sobre todo porque lejos de, de, de ser una programación que apostaba con, los, con las fórmulas más o menos conocidas y más o menos de éxito, eh, eran lugares, eran foros en los que las voces de, las, de los compositores más jóvenes eh, tenían su cabida. ¿no? Entonces, como te digo, creo que fue uno de los motivos fundamentales para los que, por, los que, por los que vine. ¿no? Eh, 
sí puedo decirte que el número de compositores, el número de creadores, por decirlo de alguna manera, si quieres, ¿no? por decirlo de otra manera, perdón, eh, sí es realmente fascinante. ¿no? O sea, en, 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 en relativo, comparado con otros lugares, incluso con, con, eh, comparado con otros países de uh, mayor tradición, sí puedo decirte que, eh, que sí, que el número de, de, de jóvenes compositores es, es muy, muy impresionante. Y por supuesto, en el Cepro Music, eh, como bien dice, sí hacemos eco, si sí nos hacemos eco de. de de ese número y de esa actividad y esas ganas que tienen, por decirlo, aquello que quieren decir. ¿no? De hecho, tenemos un programa permanente de fortalecimiento de jóvenes compositores que eh, año tras año y a través de, de, de varios tutores, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, si, tratamos de, si tratamos de que las voces más jóvenes tengan su espacio formativo y sobre todo su espacio de, de, de difusión. Eh, musical, ¿no? Incluso hay uno de nuestros trabajos discográficos eh, está eh, íntegramente dedicado a los a las jóvenes, a, a jóvenes compositores, ¿no? Pero bueno, eh, lo que puedo decirte es que, eh, pues sí, tampoco me gusta hablar, como bien dices, de, de, de ninguna evolución, pero lo que me gustaría decir es que sí ha cambiado, el, por lo menos, eh, la relación la proporción que, que, que había, el balance que existía entre el número de, 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 de compositores y esos espacios formativos. Es decir, yo creo que eh, a mi llegada al país eran sensiblemente menor, menores eh, tanto los centros de, de formación de música contemporánea ¿no? como las escuelas, incluso me atrevería a decir a la calidad de la, de, de la enseñanza. ¿no? Ahora sí es mucho, mucho, mucho mayor. ¿no? Eh, ese, esa proporción eh, creo que es un creo que es sensiblemente mejor como te digo pero todavía insuficiente creo que algo que, que el país todavía requiere es una pues un gran compromiso por un lado y después eh, una gran calidad y cantidad ¿no? de espacios formativos para los jóvenes compositores y compositoras ¿no? como bien dices eh, pues sí se ven obligados y, y por obligación entiendo la, la carencia de información, ¿no? se ven obligados en algunos de los casos a tener que buscarla en otros, en otros lugares. ¿no? Que por otra, parte, eh, por otra parte entiendo que es una fórmula que revierte por otra parte también en, también en el país, ¿no? porque eh, sí, la, la, como bien dices, Europa y, y América está, está repleta de jóvenes compositores mexicanos, ¿no? que después ya no son tan jóvenes, ¿no? Y, y hacen las cosas, algunos de ellos, muy, muy, muy bien hechas. Bueno, José Luis, tú conoces bien a Sigma Project. Eh, de hecho, propiciaste el estreno de mi segundo proyecto con ellos. En este caso fue el, la pieza sobre los nueve infiernos del Mictlán para cuarteto de saxofones y ensamble. Eh, en general, ¿no, ¿no me podrías platicar un poco de tu experiencia de, para trabajar frente a Cepro Music? con invitados en particular, eh, un poco cómo ha sido, cuál es la dinámica, incluso algún tipo de problemática que nos puedas compartir también. En el caso, por ejemplo, de Sigma Project, eh, recordamos ¿no? que había una, una puesta en espacialización con el, con el ensamble, ¿no? los cuatro saxofonistas estaban en las, en las gradas, en este caso, ¿no? de alguna forma para mí, eh, representaba, hablé con, con José Cho al inicio de la, de la cápsula, con, eh, representaba un poco como la segunda parte realmente del cuarteto de saxofones, es decir, el, el cuarteto de saxofones, mi cuarteto de saxofones terminaba con, eh, con esta disolución, digamos, de la, de la, de la geometría como tal de la, del cuarteto, y esta pieza eh, funciona un poco al revés, ¿no? es decir, desde la espacialización a la... A la, a la, a la, a la a la manera en la que ellos pueden incluso formar parte misma del ensamble, ¿no? De hecho, un poco el concepto, recordarás, ¿no, José Luis, de la pieza era un poco esta, ¿no? Que el ensamble estaba realmente dentro del examen, del, del eh, Sigma Project estaba dentro del ensamble, ¿no? Es decir, no eran, no eran unos solistas en el sentido como romántico, sino un, era un, son, un único sonido. No sé si nos puedes compartir un poco este tipo de experiencias tuyas frente al Cepro Music con tus diferentes invitados. Pues fíjate que, eh, fíjate que eh, recuerdo... Bueno, Recuerdo muy gratamente ese, ese proyecto, por motivos varios, ¿no? pero bueno, hacer música tuya, como sabes, es algo que es uno de mis deportes favoritos. ¿no? Y, y bueno, también, por supuesto, hacerlo con, hacerlo con Sigma, pues qué que, que mejor. ¿no? Es decir, mejores músicos y personas es difícil encontrar, ¿no? pero... 
Pero sí, recuerdo, recuerdo además que eh, algo que es fascinante de los nueve infiernos eh, es que más allá de la espacialización y más allá de que el ensamble está en unas posiciones o en otras, pero finalmente lo que, lo que ofrece al espectador es varios puntos de escucha, eso, eso es algo interesante. ¿no? Es decir, el hecho sonoro, eh, el hecho sonoro es, es, es múltiple y por otra parte tiene varios lugares al, desde los cuales te puedes acercar. ¿no? Creo que eso es interesante. Pero por otra parte, algo que creo que solucionaste muy bien es... es una especie de, 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 de regla, una especie de principio básico de, en, mediante el que se identifica la, la, la masa sonora y el lugar de producción de sonido. Es decir, cuando están arriba o cuando viajan o cuando estaban en el, en el lado izquierdo. Pero es decir, hay, hay una especie de principio básico muy, muy claro, muy honrado, muy contundente, que lo que suena va asociado de una manera indisoluble a dónde suena, ¿no? Y eso es, eh, eso es muy rico, ejemplos a lo largo de la, de la, de, de, de la historia de las obras musicales tenemos, tenemos todos los que quieras y más. ¿no? Desde, el, es un poco ocurre con el nocturno para cuatro orquestas de, 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 de Mozart, por ejemplo. ¿no? Eh, o, bueno, por supuesto, la, la pregunta y de, de, sin respuesta y demás. Que, decir, ejemplos abundan, ¿no? Pero más allá de la espacialización, lo que, lo que entiendo que es interesante es ese, ese vínculo entre lo que suena y dónde suena, ¿no? Y creo que está realmente bien, bien, bien resuelto. Por otra parte, tuvimos la gran fortuna que pudo ser en el auditorio Blas Galindo. Es decir, que eh, eh, nos permitía jugar con el espacio eh, de, una manera, de una manera óptima y sobre todo porque eh, generalmente escuchamos esas cosas, que el ensamble está en un lugar o está en otro, camina y demás, pero en este caso, además de la lateralidad ¿no? eh, del ensamble respecto del... Eh, del, de, de cima respecto del ensamble, además podíamos tener la verticalidad, es decir, estaban mucho, mucho más arriba que, que el resto de nosotros. ¿no? Entonces, ese juego, por ejemplo, sí tengo que decir que, que, que fue interesante y quiero creer que así, se, así sonó y así, y así se, se disfrutó. ¿no? Eh, hay algo que me gustaría también decir y es que lo hemos comentado muchas veces, uno de, los problemas, uno de los problemas de la escritura de estos momentos que nos, toca, que nos toca vivir es la frágil relación que puede haber entre fondo y figura, ¿no? entre, entre un solista y un ensamble. ¿no? Y sobre todo un ensamble tan, tan particular como es el cuarteto de saxofones. ¿no? Entonces, quizás, la, quizás una de las opciones posibles hubiera sido algo un poco más, un poco más versicular, una escritura más versicular, o alguna, una escritura en la que el diálogo formara parte, formara parte de, de, de la composición misma. Es decir, algo más antifonal, algo más responsorial, si quieres. ¿no? Un juego de preguntas-respuestas, un juego de diálogo entre, entre Sigma y, y Sepro Music. Pero eh, algo que creo, y creo que es una, estoy seguro que es una de las virtudes de la pieza, es que, como bien dices, conseguiste hacer un, un, un instrumento de instrumentos. ¿no? Eh, es decir, eh, conseguiste que eh, unos principios en los que el, el cuarteto de saxofones y el ensamble eh, crearan un, un hecho sonoro, ¿no? más, allá, más allá de un juego de, 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 de pelotas y un juego de, de, de ping-pong. ¿no? Esa contundencia del sonido del cuarteto creo que eh, tuvo su correlato en, en, en la escritura de la, para, para el ensamble. ¿no? Y, y sí, fue muy, muy rico. ¿no? Sónicamente fue una experiencia que, que, guardo, que guardo con mucho, mucho, mucho cariño. ¿no? Y contestando a la primera o a la segunda, ya no me acuerdo, parte de tu pregunta, eh, ¿cómo es la experiencia? Pues... Eh, con, otros, con otros intérpretes, con otros creadores, pues fíjate que siempre, siempre es ciertamente muy enriquecedora, ¿no? Porque eh, lo, lo, que te llega es, lo que te llega es la partitura, estudias, trabajas, comienzas a leer, pero finalmente eh, cuando el, 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 el creador te dice de dónde ha partido, dónde quiere llegar, ¿no? Y cómo quiere finalmente eh, que su pieza sea sonada, es, es una experiencia realmente fascinante, ¿no? Y te, sí, en, en, en el Sepro Music hemos tenido experiencias maravillosas, ¿no? Con, con tanta gente que ha pasado en estos años por ahí, ¿no? Desde, desde Christian Wolf a Julio Estrada, o de James Dillon, Kaya Sariajo, Butcher, Klaus Lang, 
por supuesto, Mario La Vista, el que acaba de desaparecer, ¿no? intérpretes pues, como no, Arditi, ¿no? Miquel Bernat, que, que estuvo anoche con nosotros, Ay, Tony, sí. no sé, seguro me iba a dejar a mucha, mucha gente, ¿no? pero sí, realmente creo que todos han contribuido en, en, en crear este espacio para las ideas de la música contemporánea y creo finalmente que pues todos y cada uno de nosotros hemos aprendido mucho ¿no? y de una manera u otra nos, nos sentimos partícipes ¿no? de, esa, de esas ideas musicales que han que, que a través de su, de, de su hacer han, han hecho en el CEPRO. ¿no? Muchas gracias, José Luis. Nuestro querido Mario La Vista. José Luis, no quisiera terminar esta plática contigo sin traer a nuestra memoria a, esta, a este conversatorio. El recuerdo de nuestro querido Mario La Vista, que falleció hace apenas un mes. Un compositor... Eh, bueno, de los más importantes que ha dado nuestro país, eh, miembro del Colegio Nacional, etc. Se mención, bueno, que la vista eh, tenía una buena relación con Sigma, ¿no? Muchas de las presentaciones de Sigma cuando venían a México las hicieron en el Colegio Nacional gracias al apoyo que Mario eh, les dio. Y bueno, Mario no solamente apoyaba a Sigma, apoyaba a todo el mundo. Era una persona muy generosa, eh, en fin, eh, justamente gracias a Mario La Vista se estrenó el, el cuarteto que presentamos anteriormente, el Gone y en serio sobre la negación, pero no solo esto, cada vez que venía Sigma, como comentábamos, eh, se presentaba en el Colegio Nacional, para no ir muy lejos, el estreno mundial del ciclo poética del laberinto de Alberto Posadas se estrenó, si mal no recuerdo, en mayo del 2017. ¿no? Eh, en general, ¿nos puedes comentar algo, compartir algo, por favor? querido José Luis, acerca de Mario, cuál fue tu relación, tu experiencia, llegaste a dirigir muchísimas obras de él, ayer mismo dirigiste una, grabaste muchas de ellas también. Sí, en efecto, sí ha sido una pérdida terrible, ¿no? Es, eh, y además, eh, sí ha sido una noticia un poco devastadora para, para, para todos, para todos por, por supuesto para la comunidad musical, ¿no? Mario tenía muchísimas virtudes, pero una de ellas fue la capacidad que tenía de convocar, de convocarnos, ¿no? eh, las famosas comidas en casa de Mario La Vista. ¿no? Era alguien que tenía el tino, el, el, el acierto de poder sentarnos en una misma mesa a personajes realmente disímiles, ¿no? gentes que no teníamos demasiado que ver. ¿no? Eh, Mario fue el gran anfitrión de la, de la, de la cultura en, en, en México. ¿no? Eh, sí era una persona muy cercana, por supuesto profesionalmente, pero también lo era personalmente. ¿no? Eh, incluso familiarmente puedo decirte que pues sí no sé no sé con qué frecuencia pero por supuesto no más de una vez al mes comíamos comíamos juntos no departíamos y ya te digo no solo juntos siempre por casa de Mario circulaban circulaban personajes de la, de la vida cultural en general de, la, de, de, de México y por supuesto de la vida musical ¿no? Eh, esa generosidad que, que, que tenía, por supuesto, la hacía, la trasladaba al ámbito de lo musical, al ámbito de la producción musical, y sí fue un gran facilitador de, de, de música, de composiciones, de intérpretes, fue un gran impulsor, fue un muy buen programador ¿no? a través de sus, de sus ciclos de conciertos, no hablemos de pauta. ¿no? Pero sí, como te digo, como te digo, una relación muy, muy, muy cercana que fue que hizo que su partida fuera verdaderamente, sí, sí te digo, dolorosa. ¿no? Eh, respecto de colegio, bueno, el Colegio Nacional se convirtió, sin necesariamente ser un, un, un polo de producción musical, pero el Colegio Nacional se convirtió en, en, en un lugar en el que eh, el público de la Ciudad de México tenía, y no solo por los de la Ciudad de México, por los streamings y demás, pero sí ten, sabía que tenía una cita con el, el, el muy buen repertorio, eh, interpretado a un muy buen nivel ¿no? eh, de la música contemporánea. ¿no? En el caso de Sepromus y nosotros tocamos, realmente teníamos prácticamente una, una, una casi temporadas ¿no? en sí. el en Colegio Nacional. ¿no? Eh, sí, llegaron a tocar ahí, perdón, Haas, este... Ligeti, ¿no? El concepto para piano de Ligeti, ¿no? Si mal no recuerdo. Muchísima sí. música, ¿no? Sí, además, eh, con Mario pensábamos en programas no estrictamente monográficos, pero sí eh, programas que se articulaban en torno a un convocante o a un par de convocantes, como mucho, ¿no? Sí, recuerdo el, el, el programa de Haas, ¿no? Por ejemplo, ese sí fue monográfico, ¿no? Pero Ligeti, hicimos Barto, el de Ligeti, hicimos Ligeti, Barto, que, eh, y por supuesto, Kurtag. Eh, hicimos un programa Stockhausen, hicimos, no sé, 
tantos y tantas y tanta música, ¿no? Uh -huh. eh, hemos hecho música y arquitectura. Pero, y, y como supuesto, dices, se hizo prácticamente una, una temporada, ¿no? Es decir, los conciertos estaban llenos, ¿no? Era impresionante la capacidad de convocatoria que tenían ahí en el Colegio Nacional. No solo, a ver, no solo estaban llenos, aparte de unos conciertos larguísimos, porque Mario, como sabes, era un gran platicador, ¿no? Y al final nos hacía platicar allí a, a to, todos antes del, antes del concierto, sí, unos conciertos larguísimos, ¿no? Después tenías que ponerte a dirigir después de haber estado compartiendo con él conversaciones. Algo. Pero sí, ese, realmente, realmente, el Cepro Music, si lo recordamos mucho, fue una noticia muy terrible para, para, para todos y cada uno de nosotros. Hablo de los, de los intérpretes en Cepro. De hecho, de hecho, la reacción fue inmediata. Es decir, se pusieron a estudiar y en febrero, en dos semanas, vamos a hacer un proyecto, el próximo febrero, 2022, vamos a hacer un proyecto que se llama Solo, la que a priori se llama Solo la Vista, en el que vamos a hacer prácticamente la, la, la totalidad de su catálogo para, para obras a solo. ¿no? Entonces, todos, todos, todos los que, los que estamos en Cepro ya están preparando la música sus solos para, para poderla sacar, para poderla sacar en, en, en dos conciertos, ahora sí, monográficos. En el que estará su música para flauta, para, por supuesto, Klein, claro, eh, sí. las Marcias. piezas para fagot, uh -huh. cómo no, ¿no? Las sí. dos piezas para fagot, la pieza para trompeta solo, que, pues, lo que quieras. ¿no? Uh -huh. Pero, sí. pues mira, qué, qué, qué gusto que se les recuerde con, con su música misma, ¿no? Y no solamente con eso, sino con esto que acabas de dar muestra. Con, con un recuerdo, con una sonrisa, ¿no? Con una vivencia este, tan, tan, tan intensa, ¿no? Que, que, que dejó, ¿no? Bueno, querido José Luis, eh, muchísimas gracias por tu presencia en esta primera emisión de la segunda temporada de esta temporada digital Sigma Orionis. Nos despedimos del público para dar paso al tip que a continuación nos va a presentar eh, Alberto Chávez, saxofonista de Sigma Project. Querido José Luis, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Víctor, querido, muchas, muchas gracias y a todos las sigmas, mi mayor cariño y reconocimiento. Hola, sigmáticos. En el tip de hoy vamos a hablaros sobre la versatilidad del saxofonista actual. Más que un tip técnico sobre el instrumento, Hoy queremos tratar el significado de versátil desde su definición más global, la capacidad de adaptarse con facilidad y rapidez a las diversas funciones o circunstancias. La capacidad del saxofón y los saxofonistas a adaptarse a todas las estéticas musicales hacen de nuestro instrumento uno de los más ricos y polivalentes. Poder disfrutar de una pieza de Bach Y a continuación, seguir nuestro recital con, por ejemplo, la pieza Fragmentos Fracturados del Ciclo Veredas de Alberto Posadas. Además de permitirnos disfrutar de las grandes músicas de todos los tiempos, pueden trazarse vínculos muy interesantes e integradores para todo tipo de públicos. Para ello, el saxofonista de hoy ha de tener una técnica muy consolidada que le permita disfrutar de un sonido homogéneo y preciso que enriquezca las armonías y camine por los laberintos del genio barroco. Y a su vez, el conocimiento de todos los recursos y colores que requiere la música del no menos genio Alberto Posadas. Por supuesto, ser versátil también implica adaptarse a los materiales y a las exigencias de las partituras en cuanto a su instrumentación. Las cañas, como entes vivientes que son, cambian continuamente. Tenemos que aprender a gestionarlas para darles la máxima vida y entender cómo funcionan para que en el momento del concierto no suframos un infarto al ver que no responden. También podemos encontrarnos con partituras que exigen cambios de saxofón. Pasar del saxofón barítono al soprano o del alto al tenor Puede parecer complejo al principio, pero solo requiere de un poco de experiencia, un trabajo técnico que incluya el cambio entre saxofones y un poco de paciencia. Y por supuesto, para terminar esta sección, no podemos olvidarnos de uno de los placeres que supone ser músicos. 
viajar. Forma parte de nuestra profesión y por tanto también tenemos que prever cómo puede afectarnos esto en nuestros conciertos y adaptarnos a ello. El cansancio, quizás tener que tocar con algún instrumento que no es el nuestro y, de nuevo, las cañas. Y ante esto no hay más consejo que la experiencia de uno mismo. En uno de nuestros viajes a México teníamos un concierto unas horas antes después de aterrizar. Se trataba del estreno de La poética del laberinto de Alberto Posadas y con muy poquitas horas de descanso tuvimos que irnos a la sala del concierto. Después de ensayar eh, estuvimos entre bambalinas, como suele decirse, y no faltaron los bostezos, las caras de cansancio y demás. Pero en el momento de subir al escenario conseguimos conectarnos con la energía del público y con una buena sonrisa salir a intentar hacer la mejor música posible. Eso sí, disfruta de la experiencia y no olvides, si puedes, darte un buen homenaje con la gastronomía del lugar que visites. Un abrazo, sismáticos. Nos vemos en el próximo concierto de Sigma Orionis.